Good evening. Good evening, me. Good evening. So we are going to wait for the others for a couple of minutes. Vamos a esperar un poco para que entren los demás. Vamos a esperar un par de minutos. Si eh, ya no entran en estos two minutes, dos minutos, vamos a ir comenzando con eh, las últimas partes que tenemos eh, para este curso. So this is the last um, a session of this course or of this module. <clears throat> so we are going to end with the activity that we have uh, on the document that um, it is about the different uh, statements, the different uh, sentences that we are like um, putting some uh, elements that uh, is missing on the sentence. And also we are going to continue with um, the last part of the section number five, and also with the um, the final exam. Así que vamos a esperar unos minutos. Luego vamos a comenzar con lo que es la, la última parte de los ejercicios que estábamos realizando ayer. <coughs> Luego terminamos con la sección cinco. Vamos a ver el último knowledge check que tenemos ahí. Y por último vamos a terminar con el review del examen en it is going to be the last thing that we are going to do on this um, module. Sería la última cosa que vamos a realizar en este módulo, porque como ya saben, es el último día. And you are going to have a couple of days uh, of vacation, we can say, um, of these kind of courses. So we are going to wait for a minute more, un minuto más, and then we're going to begin. statements uh, of sentence that we have on the document. Vamos a ver las otras eh, oraciones que tenemos en la um, en el documento eh, in which we have all the information that we are using for this uh, module. I'm going to show you the answers for those um, statements. Vamos a ir solo colocando lo que son las respuestas a esas oraciones. But this is the document in which we are going to work today and then we are going to see the platform. Vamos a ver los ejercicios and then we are going to work on the platform. Vamos a ir a la plataforma luego de resolver estos ejercicios. Okay, we have uh, 20 sentences, teníamos 20 oraciones, en las cuales íbamos a ir poniendo, ¿verdad?, elementos 
que necesitábamos para nuestra oración, que en este caso era el uso de can en el present and also in past, también el uso del was, were, be able to and be able to in present, también tenemos para los negativos eh, couldn't, can't, wasn't, weren't able to and not be able to. Ayer ya eh, realizábamos siete de estos ejercicios. Ahora voy a ponerles nada más las respuestas para que eh, terminemos con esta parte. <coughs> so, in this case, we have in the number eight, can't, my sister can swim. I'm going to change the color. My sister can swim very well, but she is having lessons. Mi hermana no puede nadar muy bien, pero está teniendo o tomando lecciones. Number nine. Uh, in this case, was he able to? Was is the beginning. Was he able to? Was he able to delete the virus from the computer yesterday? Fue el capaz de eliminar el virus de la computadora ayer? Give me a second. Number 10, we can't or air, uh, aren't able to. Aquí podemos utilizar ambos. Can't or able to, be able to. Can't or be able, I mean, in this case, we are going to write in like aren't able to. Nosotros no, po no podemos tener buena señal en la sala de espera. Es bastante pobre. O no somos capaces de tener buena señal. Then we are going to see the other 10. Vamos a ver los últimos. 11. Are able to. O podemos decir también, can cheetahs are able to reach a speed of 4,120 kilometers per hour, but they, en este caso, aquí vamos a separarlos y vamos a poner can. Los cheetahs son capaces de correr, ¿verdad? 4,120 kilómetros, pero ellos pueden mantenerlo por mucho tiempo. <coughs> Now, 12. Jill can. Jill puede entender chino, pero ella. Y aquí podemos... Eh, Ponerlo en negativo. Can't. Jill eh, puede entender el chino, pero no puede escribirlo. Vamos con el número 13. We couldn't.
We couldn't see anything because there was a woman wearing a big hat in front of us. No pudimos ver nada porque había una mujer usando un gran sombrero en frente de nosotros. Fourteen. He talked for ages and in the end, he was able to combine us. Él habló por mucho tiempo y al final, él fue capaz de convencernos. Next one. He was so drunk. that he couldn't. Él estaba tan borracho que no pudo abrir la puerta. Sometimes is something is wrong with the computer. I <clears throat> can't connect to the internet. No me puedo conectar al internet. Here, why aren't you able to? Aquí lo podemos dividir. Aren't able to. Then we have almost the end. Vamos casi al final. <coughs> Donald was able to find a job last week despite the difficult job market. Donald fue capaz de encontrar un trabajo la semana pasada a pesar de la dificultad eh, que hay en el mercado de trabajo. <coughs> Can your father play golf well? Tu padre puede jugar golf muy bien. And the last one, my son could... Mi hijo pudo caminar cuando tenía ocho meses. Ahí está la solución, ¿verdad? De los ejercicios que estuvimos eh, haciendo el día de ayer. Now we are going to um, go to the platform. Vamos a ir a la plataforma um, para leer la última parte que nos corresponde de la sección número cinco. So I'm going to stop this one. And let me go to the platform. Give me a second because it's going to... Uh, it's not going to work like very fast. <clears throat> okay, we are here. Uh... 
uh, here. Yes, we're going to read the whole thing first, and then we're going to perform the knowledge check. Vamos a leer primero todo el artículo, <coughs> y luego vamos a ir parte por parte en el knowledge check. So this is the article that we have here and it is related to a uh, sport and it's called Race the U.S. Read about four unique American races. Esto tiene que ver con carreras, ¿verdad? Vamos a leer cuatro eh, carreras únicas de Estados Unidos en este caso. So we're going to begin with the first one and it says, Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,015 feet, like <coughs> it is like 320 meters, 86 floors, and 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes, can you? Esta es una carrera inusual o diferente, ya que esto es como eh, es subir, es escalar las, eh, básicamente subir las escaleras de el, el edificio del Empire States. Eh, es una carrera que está basada, ¿verdad?, en subir las escaleras de ese edificio que es de 1,050 pies, que son 320 metros de altura, son 86 pisos y son 1,575 pasos. La cosa es que el ganador tiene que llegar a la parte más alta del edificio en solo 10 u 11 minutos. No puede pasar de esa cantidad de tiempo. Tiene que ser de 10 a 11 minutos para ser el ganador. Next one. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2019 mile that is relative to 4,667 um, kilometers bicycle race in this race there are no timeouts for sleep for eight, eight to ten days racers can sleep only about three hours each day <coughs> esta es otra um, carrera un poco inusual y bastante difícil eh, son de 10 a uh, de 8 a 10 días en una carrera al a través de eh, Estados Unidos Empieza en Irving, California y termina en Savannah, Georgia. Se tiene que cruzar Estados Unidos entero en eh, 2.900 millas, que equivalen a 4.667 kilómetros, en una carrera en bicicleta. En esta carrera no hay tiempo fuera eh, para dormir. En este caso no hay como descansos. Eh, en los ocho, de los ocho a los diez días, los concursantes solo pueden dormir aproximadamente tres horas cada día. Y no pueden tardarse más que eso porque perderían la carrera. Then we have the next one. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Tom River Race. Winners complete the 20 uh, 5.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is the longest Dom river race in the u.s one person one boat take the challenge esta es en agua es una carrera emocionante en aguas de, del río de arkansas es como un una carrera de rápidos um, porque son esas, ¿verdad? Esas, esas uh, corrientes rápidas de los ríos. Eh, los ganadores pueden completar 
25.7 millas, que equivalen a 41.5 kilómetros en solo dos horas. Este es el, eh, como la caída, ¿verdad? O el, el rápido más largo de eh, Estados Unidos, una persona en un bote y pueden tomar eh, el reto. And the last one is only possible in Alaska, the Idiator Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,100, I mean, 1,115 miles, 1,815 kilometers through cold, wine, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Esto puede ser solo posible en Alaska. Um, se llama la carrera de perros de Idiator Sled. Es una um, carrera que va desde el centro de Anchorage to Nam. Tiene 1,150 millas, que equivalen a 1,850 kilómetros, a través del frío, el viento y la nieve. Los ganadores usualmente terminan el curso de 9 a 12 días y reciben dinero como premio. <coughs> Ahora, we're going to see the knowledge check that we have here. Vamos a leer cada artículo y vamos a responder las tres interrogantes de cada uno de ellos. So, um, it's going to charge because it is like kind of uh, unstable my internet connection, but we are okay. So, we have the uh, example. Empire State Building Run Up. Este es el ejemplo de cómo se contestaría. Tenemos la parte de la información sobre este deporte. Luego tenemos, in which place, en qué lugar, New York City. Distance, cuál es la distancia que se va a recorrer. Winning time, eh, cuál es el tiempo en el que una persona puede hacerse ganador de la carrera. Y esos son como los datos que vamos a ir colocando. So, race across America. In which place is this um, race uh, taking place? ¿En qué lugar eh, se lleva a cabo? From Irving, California to South Georgia. Okay. From Irving, California to Savannah, Georgia. ¿Cuál es la distancia? One, two, or three. 200. Sería 2000. 2000. Ajá, 2000. 900. 900. Muy bien. <ríe> Recuerden que los miles es thousand y los eh, I mean sí los los miles son thousand en los cienes son hundred two thousand nine hundred entonces sería la primera next one vamos a ver cuál es el tiempo que se debe eh, tener para ganar esa carrera eight to the ten days Ok, 8 to 10 days. Vamos a ver la siguiente. Down River Race. ¿En qué lugar se lleva a cabo esta carrera? Arkansas River. Arkansas River. Ok, en Arkansas River. ¿Cuál es la distancia? Number one, number two, o number three? Number two. Number two. Number two. 25.7, ok. And winning time, ¿cuál es el tiempo para ganar? Two hours. Two hours. Two hours, ok. And I think this is the last one. Editador, Editador, Sled Dog Race. 
para la carrera de, de perros, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el lugar en el que se lleva a cabo? <laughs> Alaska. Alaska. Very good. Alaska. ¿Cuál es la distancia? Number three. Number three. 1,115 miles. ¿Cuál es el tiempo para ganar? Nine to, Nine to eleven days. Nine to twelve days. Very good. Excellent. Todas ellas están correctas. So in the first one we have here from Irving, California to Savannah, Georgia. Uh, then we have two thousand. 900 miles. In the next one, we have eight to 10 days. Then we have Arkansas River, 25.7 miles, two hours, Alaska, 1,115 miles, and nine to 12 days. Very good. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que sería el pequeño review, eh, que tiene que ver con el examen final. Para esto ya todos hemos terminado, ¿verdad? Nuestro examen, ya solo vamos a hacer la parte del review para completar eh, la información sobre el curso, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo un, una pequeña recopilación de datos, de ideas, de temas que ya vimos eh, anteriormente. So, this is just a review for the ones that um, haven't completed the, um, the platform. This is your last opportunity because in this case, you have the chance to answer all of the statements, all of the questions, all of the exercises that you have on the final exam. So if you are not done with your work on the platform, please do it right now. Si alguno de ustedes no ha terminado, ese es el momento preciso para que pueda hacerlo. Los que ya terminaron, pues este es un review de los temas, un uh, resumen. Um, y si no, pues tómense el tiempo, ¿verdad? De poder realizar el examen final. Pero lo que no lo han hecho, ¿verdad? Aquí van a ir viendo las respuestas y pueden ir um, comenzando a hacer su examen. So, let's go to the uh, different parts of the exam. We have six different parts. Tenemos seis partes diferentes de este examen, que ya es el examen final. Tenemos la número uno, que es listening. So, in this case, we are going to put into practice um, our um, ability to listen in a different language and to understand what people is saying on this audio program. Uh, you know that um, we were talking about like a talent and ability. And in this case, this is an ability because you need to work on that part and you need to work hard to understand the language, not just to write and answer some questions. You need to uh, understand um, the message of the words that people is saying in English. Esta es una habilidad. Puede que para muchos sea un talento, pero es más que todo una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Esto de escuchar, ¿verdad? Y entender las ideas principales de lo que nos están diciendo en un audio en inglés y sobre todo cuando tenemos que resolver un ejercicio. So in this case, we are going to listen to four people describe their homes, um, number the pictures from one to four, and we have to type the numbers um, in letters. Vamos a escribir los números que están en letras sin mayúsculas ni puntos. Así que vamos a Escuchar. I think it is, yeah, you're going to. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. 
Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, we are going to listen part by part and we are going to uh, mention some things that um, we have listened on those uh, uh, conversations. In this case, this audio is related to the topic of the houses. We were talking about houses um, in uh, one of our um, classes. Es un, un uh, vocabulario relacionado a las casas. Ya hablábamos nosotros de ese tema eh, que tiene que ver con las casas. Así que vamos a ir escuchando y vamos a ir viendo algunos elementos específicos de esa conversación. So, let's listen one by one. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. So in this case, someone is saying that the family is living in a uh, first place, I mean first floor. The pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. The first floor of a house. Vive en, el pri en la primera planta de la casa. House. Another family lives on the second floor. Otra familia, another family, is living in the second floor of the house. Otra familia vive en la segunda planta de esa casa. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. So it's kind of a problem because it's saying that they are nice son buenas personas verdad son quizás amables but they are not a uh, quiet no son silenciosos and that is a problem because you are living under those people eh, podemos decir que esto es como an apartment or something like that number two, two. my apartment is very small my apartment is very small. Es un apartamento bastante pequeño. It has just one room with a very small kitchen. Tiene una sola habitación. One small room with a kitchen. Es una habitación pequeña donde está la cocina. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. No tiene una habitación, así que tiene que dormir en el sofá. So it's very, very small. Three. I live in an apartment. Okay, I'm going to change from this to this because I am having troubles with my internet connection right now. Number three, I guess. Two. No. My apartment. Three. I live in an apartment downtown. I live in an apartment downtown. Vive en un apartamento en el centro de la ciudad. ¿va? It's on the fifth floor of an interesting old building. Está como en la primera planta de un edificio bastante interesante. Es viejo, pero ha de ser algo bonito. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Pues tiene una muy buena vista. Hay muchas tiendas cerca del apartamento. Four. My family and I live in an old white house in the... Ellos viven en una casa vieja, blanca. Country. The house is a little small, but we have a big yard. 
Tiene una casa pequeña, pero tiene un patio muy grande. We like it a lot. And they like it a lot. A ellos les gusta mucho esa casa con ese patio enorme. So, <laughs> based on that information, we are going to say, um, vamos a enumerar, ¿verdad? En letras, los eh, casas que pertenecen a cada una de las conversaciones. So, in this case, we have this image. What is this? Number one, and number two, or num number three, or number four? Number three. Number three. So we are going to write three. I mean, I think we have to write the period. Ah, without a um, capital and no period. Solo así. Next one, the White House. Casa Blanca, number one, two, four. We have three already. Four. This is a small room, number one or number two? Number two. And the last one. It's number one. Of course, they are correct. Very good. Then we're going to complete the conversation. Vamos a completar esta conversación. So in this case, we have to complete the conversation with some or any. En este caso estamos hablando de el tema de los um, eh, countable and non-countable nouns. Son nombres contables y no contables, el uso de some y any. Así que en este caso vamos a utilizarlos para completar las oraciones. The store doesn't have any fresh salad. O en este caso tenemos ya nuestra oración. Well, we have lots of tomatoes. Let's make. Y tenemos nuestras opciones. Any or some. Vamos a hacer algunos, pero ¿cuál es la opción correcta? Some. Some. Some, okay. Uh, okay, do we have lemon? Any or some lemon? Any. No, we need to buy some or any. Some. Some. We need some or any lettuce too? Some. Some. Oh, I don't want any or some. Any. Any lettuce? I hate lettuce. Then let's get any or some olives. Any. Some. Some or any. Some. Tell me. Some. Some. Okay. Good. No, I don't want olives in my fridge salad. Some or any? Any. But let's put cucumber in it. Some or any? Some. 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 Cucumber sounds good. Vamos a ver. Yes, they are correct. Todas están correctas. Número uno, some. Número dos, any. Número tres, some. Four, some. Five, any. Six, some. <laughs> Seven, any. Eight, some. Muy bien. Next one. Choose the great advert of frequency. Son adverbios de frecuencia. We already talked about this uh, topic. We have um, 
a table in which we have the percentage of the word that represents uh, how many times do we perform an action. Tenemos un cuadro en el documento en el que tiene unos porcentajes que nos ayudan a saber con qué frecuencia nosotros realizamos una acción. Comenzaba del 100% hasta el cero. So we're going to um, put into practice that information here in this uh, part. So it says, read the following sentence and choose the best one. Remember to correct position of the adverse of frequency. Vamos a arreglar también el orden en el que están escritos estos adverbios. So we're going to see the number one. Never I play soccer on weekends. It's correct or incorrect? It's incorrect. 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 Very good. They usually study English at night. Correct or incorrect? Correct. 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 Okay. Sometimes she feels very tired. Correct or incorrect? Correct. Okay. He often call her in the morning. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay. You listen to me hardly ever. Correct or incorrect? Incorrect. And let's see. Very good. Todas ellas están correctas. Next one. Choose the correct meaning of WH words. This is another topic that we have a work with. Uh, we have all of the, I, I mean, we don't have all of the WH words, but ha we have a list of WH words. Um, what is the meaning, the, us the usage that we have for those uh, WH words. And also we see some examples related to that uh, topic. Tenemos también información sobre las WH words. Um, veíamos cuál es el uso específico que se le da a cada una de esas palabras. Um, veíamos algunos ejemplos también eh, de WH questions. Um, también sabemos que las WH questions are open eh, questions because we can give more information to the people that is asking something. And we have seen uh, how to create questions and what kind of questions that we can make with every WH word. Ahí sí tenemos como un listado un poco más amplio de WH words y de ejemplos de preguntas que podemos realizar con cada uno de ellos, ya que lo dividimos por partes. So now, we are going to go over the WH question words. What do they mean? Just the best meaning. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Vamos a escoger el significado, ¿verdad? ¿Qué mejor le quede a la palabra? En este caso, who is related to time, place, people, choice, thing, or object. Tiene que ver con el tiempo, el lugar, las personas, las decisiones, cosas u objetos. People. People. Where? Time, place, people, choice, thing, or object. Place. place. When? Time, place, people, choice, thing, or object. Time. Which? It is related to time, place, people, choice, thing, or object. Choice. 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 And the last one. What? Time, place, people, choice, thing, or object. 
thing object. Okay. Thing object. Thing and object. Thing object. Very good. Ahí están nuestros significados, ¿verdad? De esa pregunta. Sabemos que estas no son las únicas WH words that we have. We have more words eh, that we can use to create questions, but in this case, we're using like the most common WH words. Estas son como las más comunes. Ya sabemos que tenemos más, pero estas son las que eh, podemos llegar a utilizar con más frecuencia, ¿verdad? Cuando mantenemos una conversación. So, let's see the next one. Um, we were seeing the use of can or can't. Um, veíamos un poco sobre qué era el can't y el can't. In this case, um, it is related to be able to do something. Es la posibilidad de hacer algo o de no hacerlo. Ya que el can't nos dice a nosotros que podemos hacer alguna acción y el can't nos dice que en realidad nosotros no podemos hacerlo. We're going to read the following sentence. En este caso es casi como el ejemplo que veíamos um, en el documento en el cual teníamos que poner can, eh, could, eh, can't, eh, was, or were be able to, and all of that things, but in this case it's eh, related to just to can and can't. So in this case, we're going to see the, the sentences. Uh, and we are going to choose what is the word. Vamos a escoger entre can or can't. Y en este caso solo necesitaban la palabra. Vamos a ver eh, para estas situaciones si es poder o no poder. I am very hungry. Estoy muy hambrienta. I eat everything right now. Yo puedo o no puedo comerme todo en este momento. Can. Yes, I can. I can. A Shira run very fast. Un chita puede o no puede correr muy rápido. Can. Can. María, you help me? María puede o no puede ayudarme? Okay. I do my homework. It's too difficult. Puedo o no puedo hacer mi tarea. Es muy difícil. I can't. Can't. Okay, can't. And the last one, a, a baby drive a car. Un bebé puede o no puede manejar un carro. Can't. 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 And that's correct. Están todas correctas. Muy bien. And we're going to see the last one. In this case, we're going to complete the conversation. We are going to select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Vamos a completar la conversación. Vamos a eh, seleccionar las opciones que completen los campos en blanco en cada oración o pregunta. Vamos a escoger cuál es la opción que mejor le queda a las oraciones. But give me a second and we are going to see what are the answers. Solo denme un momento y ya revisamos la respuesta. I'm here, but 
I was looking for something. Okay, we have two different options to complete these statements, dos opciones que nos van a ayudar a completar estas oraciones. And the first one we have, Linda, you in apartment, ¿cuáles son las dos opciones que mejor le quedan a esta frase para completarla? Do lives, does lives, do live or does live? Life. Next one, Chris. No, I, I in a house doesn't and lives, don't live, doesn't live or don't lives. <laughs> Okay. Eat a jar. Do, uh, do have. Does have. Do have. Does have. Does have. Yes, it does, don't, doesn't, or do. Does. does. That sounds nice. You alone do live, does live, do lives, or does lives? Do live. No, I, I with my family, doesn't lives, don't live, doesn't live, or don't lives. Don't live. That sounds nice. You, any brother or sister, do have, does have, do have, and does have. Do have. Yes, I, I, four sisters. Does have, do have, do haves, and does haves. Do have. Do have. Really, your house, many bedrooms, does have, do have, do haves, or does haves? Does have. Does have. Yes, it, it for, do has, do have, does has, does have. Does has. Does has. You, your own bedroom, does have, do have, do haves and does haves? Do have. And the last one. I am really lucky. Does, don't, doesn't, do. 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 Okay, very good. Muy bien, aquí tenemos la última parte del examen final. 
en el cual nosotros estamos terminando de completar nuestras preguntas. Do you live in an apartment? ¿Vives en un apartamento? No, I don't. I live in a house. No, yo vivo en una casa. Eh, does it have a yard? ¿Tiene un patio? Yes, it does. Sí, lo tiene. That sounds nice. Do you live alone? ¿Vives solo? No, I don't. I live with my family. No, no vivo solo, vivo con mi familia. That sounds nice. Um, do you have any brothers or sisters? Eso suena muy bien. ¿Tienes algún hermano o hermana? ¿O hermanos o hermanas? Yes, I have. I mean, yes, I do. I have four sisters. Sí, tengo hermanos. Son cuatro. I mean, sí tengo. Son cuatro hermanas. Really? Does your house have many bedrooms? ¿En serio? ¿Tu casa tiene muchas habitaciones? Yes, it, it does. It has four. Sí, sí tiene. Tiene cuatro. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propia habitación? Yes, I do. I'm really lucky. Sí, yo tengo y soy bastante afortunado. And that's the end of the conversation. So um, now we have completed the uh, platform and the uh, final exam. Esta es la, um, la finalización, ¿verdad? De lo que es la plataforma. Con esta información nosotros terminábamos lo que es la plataforma. Ya está completa. Ya ustedes lo único que están haciendo es esperar su... Um, certification or uh, I think something that is related to the course and then you are going to move to the next one um, and you are going to learn a lot of things uh, through the different courses that you are going to have during this period in which you are learning English so remember that we have to follow a couple of steps to achieve our goals Um, so don't worry if you feel afraid. It is sometimes it's good to feel like that way, but you need to, to continue with your process and your learning process that is something that is uh, never ending. Um, we are learning uh, things every single day, so you have to um, put so much effort doing some things. Así que estamos terminando lo que es el curso, estamos terminando eh, este módulo. Ustedes tienen que continuar con su proceso. Tienen eh, otros módulos que seguir, ¿verdad? Mientras ustedes aprenden eh, este nuevo idioma. Hay muchos de ustedes que tal vez ya saben eh, muchas cosas sobre el idioma, but this is like a, a something that can function as a review. Eh, Recuerden que tenemos el documento de Google Docs. Ese documento está ahí para las veces que usted, ustedes quieran accesar a él. Eh, no lo voy a eliminar todavía. Lo más seguro es que se elimine dentro de un par de meses. Así que cualquier cosa, algún ejemplo, alguna oración, algo que necesiten va a estar ahí en ese documento. Ustedes lo van a poder utilizar incluso después de terminado ya el curso. So I just... Um, have to say that I am very thankful for this opportunity to help you with this process and thank you for your time and I hope that you have a really great um, process in this uh, month and this is the end of this module así que vamos a terminar esta sesión y este primer, I mean, it is not the first one, este módulo, y eh, espero, ¿verdad?, que ustedes eh, sigan con su proceso y sigan haciéndolo bien, porque lo están haciendo excelente. So, this is the end, and I just want to say thank you for your time, and have a really good night, and a really good uh, life, I think. Así que, 
Eh, muchas gracias por su tiempo. Pasen una feliz noche, un feliz fin de semana. And continue learning English. Thank you, teacher. Thank, Thank you, teacher, for your time. Thank you. Thank you. Bye. Thanks to you.